കോൺഗ്രസുകാർ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ചില പല്ലവികളാണ് ബി ജെ പിയെ താടിയിറക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുക ബി ജെ പിയെ എതിരിടാൻ കോൺഗ്രസിനെ കഴിയും തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് ഇത്തരം പല്ലവികൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെയും അവരുടെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷവും ദളിതരും പൊതുവിൽ ജനാധിപത്യത്തിലും മതേതരത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ വാചക കസരത്തിൽ വീഴാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ഇത്തരം പൊള്ളയായ അവകാശവാദങ്ങൾ മനസ്സിലാവും രായ്ക്ക് രാമാനം കോൺഗ്രസ് കൂടാരം വിട്ട് ബി ജെ പി താവളത്തിൽ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പല മുൻനിര നേതാക്കളും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കോൺഗ്രസ് ഷാൾ പുതച്ച് നമുക്കിടയിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നിരുന്നവർ ഒരു രാവിരിട്ടി വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും കാവ്യ ഷാളും പുതച്ച് നടക്കുന്ന കാഴ്ച അത്ര പുതുമയില്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കഴിയുമ്പോഴേക്കോ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഒടിയനെ പോലെ വേഷം മാറി ബി ജെ പി ആയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഏറെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം മാത്രം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അര ഡസനോളം മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിക്കവരും ബി ജെ പി താവളത്തിൽ തന്നെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ചിലർ ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും വരെ ആവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവായി നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ടോം വടക്കനാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരകായ പ്രവേശനം നടത്തിയത് കാലങ്ങളായി എ ഐ സി സി വക്താവും രാഹുലിന്റെയും നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെയും ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനും ഒക്കെയായിരുന്നു ടോം വടക്കൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികകളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളുടെയും അവസാനവട്ട ചർച്ചകളിൽ പോലും ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വടക്കൻ എന്നറിയുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന തകർച്ചയുടെ ആഴം മനസ്സിലാവുക കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ആയവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് തലമുതിർന്ന നേതാവായ എൻ ടി തിവാരി രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായും ധനകാര്യ മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള തിവാരി കോൺഗ്രസുകാരനായി മൂന്നു തവണ യു പിയുടെയും ഒരു തവണ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളുകൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയ് ബഹുഗുണ പാർട്ടി വിട്ട് മറ്റ് ഒൻപത് എം എൽ എ മാരുടെ കൂടെ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ്യിൽ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു കർണാടകയിൽ നിന്നുമുള്ള എസ് എം കൃഷ്ണയാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പി ആയ മറ്റൊരു നേതാവ് മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമൊക്കെയായിരുന്ന എസ് എം കൃഷ്ണ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് യു പിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദാംബിക പാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോരി അങ്കജ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് ജയിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബിരേൻ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും നിരവധി തവണ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ എം ആവുകയും ചെയ്ത ചൌധരി ബിരേൻ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവെച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ തന്റെ കോൺഗ്രസ് ബന്ധവും ഉപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് നിലവിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നോർക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും തൊട്ടു മുൻപ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന മുൻ കോൺഗ്രസ് എം പി റാവു ഇന്ദ്രജിത് സിംഗിന്റെയും കഥ ഇപ്പോൾ മോഡി ഗവൺമെന്റിലെ മന്ത്രിയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മുൻ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമുള്ള പുരേന്ദേശ്വരിയും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള കൃഷ്ണാതിരത്തും പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ
ഗോവയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗംബർ കമ്മത്തും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് മനോഹർ പരീക്കറുടെ നിര്യാണത്തോടെ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ കാര്യമായ സ്ഥാനം കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദില്ലിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത് ഏഴു തവണ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള കാളിദാസ് കോലംകാറും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇദ്ദേഹവും ബി ജെ പിയിൽ ചേരും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ചണ്ഡീഗഡിലെ എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ രാം ദയാലോഖെ പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് കർണലിൽ നിന്നും രണ്ട് തവണ എം പി ആയ അരവിന്ദ് ശർമ്മ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് തെലങ്കാനയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പത്മിനി റെഡ്ഡി രാവിലെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുകയും വൈകിട്ടോടെ തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ ചേരുകയും ചെയ്ത അത്ഭുതം നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തലമുതിർന്ന നേതാവും നിരവധി തവണ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണ വിഖെ പാട്ടീൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് പാട്ടീലിന്റെ മകൻ സുജയ് ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് പോയതിനു പിന്നാലെയാണ് രാധാകൃഷ്ണയുടെ രാജി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു വിഖെ ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ഇത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മാത്രം ലിസ്റ്റാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കം മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറിയവർ വേറെ ഇനിയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കൂടുമാറാനുള്ള അവസാനഘട്ട വിലപേശലിലാണ് സംഘപരിവാര ഫാസിസത്തിന് തടയിടാൻ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ടു ചെയ്യുക എന്നതാണ് മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം